Jayagaru, this is our uh, place of, uh, you know, IVF uh, pickup. We have two labs. First is Ekti Sedi procedure, that is surgical procedure. There is a lot of people who have been in the surgeon, gaani, te, OT team, and all the compulsory. This is a procedure. Anmata. But inside, there is a lab unthadi, where embryos are. So, there is no embryologist. Hai anmata. Only clinicians have been in the lab. So, we have been in the entry. So, we have wash the skin and scrub the skin. So, here, we have a technique scrubbing. So, we use this technique. We use the normal operation time. We use bitter ding. But, we use this embryo. So, we have a little lighter So, we have a little so, we have a foam. We scrub the skin. We have a bite. And the bacteria so yeah, so that is clean out of that. So scrubbing is very important. Ah, it's very important. So if you cut that one, then entry will not be there. It will not be there. So we make sure regularly in the hospital, na bitter ding scrub will be there. Ah, I, that is one thing. That is actually the theatre or Rani will be there. So it is very important to understand. Okay, sir, I am scrub chest. Now, after that. ये दही तो ना हैंड उन दो मेरे एक ग्राम उठ को कर दो इनका डायरेक्ट ग्लाउस के इल्पॉल मेरे प्लीज वॉश चेस करने चाहिए या सो इप्परू मनम लैब के इल्पॉल ना मंडे हैंड्स ऑलरेडी स्क्रब माइन है सो एक ग्राम उठ को कर दो सो वी गो लाइक दिस सेंटर हाँ मेरे अच्छे से Lab ID, own pickup lab and matter and embryo theater lab and chip. I make a egg retrieve out to the plus baby in pet lab with an matter. So, embryology lab inside room to be we put privacy of patient very important. So, already we consent this kuna. So, patients ni manum cover chest some name could a reveal chayamo and man anesthetist sir. So, procedure actually chala okay five ten minutes low to the pain under kudukada. First thing is any pain should not have pain. So, sir, anesthesia is already in the academic campus. Yes, yes. So, this is the anesthesia, sir. So, now patient is totally a small G enter. She is sleeping. She won't have any pain. Now, if you want to choose this procedure, get me there, this one. Here, we have a few instruments. If you see, this is the tray. If you have a pickaxe, you can see the speculum in the back of the garbage. You can clean it. And then, you can see the needle. Okay, sir. We can see the needle. 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 We can see the slender needle. We can see the needle. One, two, three, four. Five eggs. Oka side. Inko ko side lag kuda. One, two, three, four, five. Normal ko one ne unta every month. But manam injection side we aflo four five eggs this time kabati ikada churandi mildi. So in needle this ko ni manam garba shem lo apna insert chesi. Ipro pick up chetam jarutta di. Ya. So ipro needle edge tunde mi kanpi se churandi. Edlin di kada. Ya coming coming anta. Ikada churandi. Red diga kunchum kanpi se di kada. Then ni a lo apna inchi manam. एक्स दी से आ फ्लूइड लो एक्स उन्टे यान मार्ट। एक बैग लोप ला चिराउंड राउंड के एक्स उन्टे ही। ओको का बैग लोप ले ली एक्स दी अटा मार्ट मार्ट। चुड़ैली नीडल कंपिस सुन्दी। आई विल जस्ट एक्सप्लेन। एक बैग लोप ला एल्डिंग दी। सो इप्रिंट को का एक बैग ला मल्ली नीडल एल्टिंग चुड़ैली। आई फ्लूइड इकड़ा मना कि पाइप द्वारा मोस्ट सुंदर मारता इकड़ा मैं चूस तो उन्हें इकड़ा फ्लूइड ये फ्लूइड लोपले एक कलेक्शन होता है सो ये पुरे इधी ऑलमोस्ट ओके सर्टेन ओची ना पुरे इधी मना लैब लो तीस पने इतना सो ये पुरे इधी फुल लाइन दिखा था सो इधी मना मैं पुरे दिन लो एक सुनता है Already three four bags नीचे मना तीस if you look at this, this is Garbashem. This is Garbashem. There is a lot of three-lining. It is Garbashem. It is a lot of implantation capacity. And you can see the eggs. The eggs are the same as the eggs. The eggs are the same as the eggs. It is the same as the eggs. Next month, the eggs are produced. 
సో నెక్స్ట్ వన్ సైడ్ ఓవరీ మీరు చూసారు ఇంకొక సైడ్ ఓవరీ కూడా మొత్తం మనం ఇప్పుడు ఈ మంత్ సంబంధించిన ఎగ్స్ రిట్రీవ్ చేశాం సో నౌ విల్ గో టు ద ల్యాబ్ చాలా మందికి అపోహలు ఉంటాయి ఒక ఐవిఎఫ్ లో మన ఎగ్సే అన్న థౌజండ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ ఎగ్సే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఎగ్స్ తీసాం దానికి ఒక అంత ఫస్ట్ ఫస్ట్ షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు మన షిఫ్టింగ్ పీపుల్ దే విల్ క్రాస్ ఎగ్జామ్ తన పేరు హస్బెండ్ పేరు ఐడి నంబర్ సో ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్ ఒక యునో విట్నెస్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వాళ్ళ ఎగ్గే వాళ్ళ స్పాంసే ఉంటాయి అనమాట సో నేను ఇప్పుడు ఎగ్ పికప్ అయిన తర్వాత ఎగ్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ సీన్ అండ్ ఆ ఎగ్స్కి స్పామ్ ఇన్సర్ట్ చేయటం యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చేసిన వెంటనే మనం ఇన్సర్ట్ చేయం దానికి ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ వదిలేయాలి అప్పుడు ఆ ఎగ్ తీసిన తర్వాత చాలా అది క్యూమలెస్ అంటాం ఆ ఎగ్ పైన అంత ఒక లేయర్స్ గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట ఒక టూ త్రీ అవర్స్ ఇంక్యుబేట్ చేస్తే కొంచెం లూజ్ అవుతుంది డెన్యూడేషన్ అంటారు అదే సపరేట్ అవుతుంది సపరేట్ అవుతే ఆ షెల్ కొంచెం మంచిగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో త్రీ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మీకు తీసుకొని వస్తాను అది ఎక్సీ ప్రాసెస్ అని చూస్తాం అనమాట సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం తీసిన ఎగ్ హౌ ఇట్ ఈస్ సీన్ ఐ విల్ షో యూ ఓకే ఫైన్ సో ఇక్సీ ప్రొసీజర్కి సంబంధించిన ప్రొసీజర్ రెడీ చేస్తున్నారు మన ఎంబ్రియాలజిస్ట్ దీంట్లో మనము ఒక పెట్రీ డిష్ అని ఉంటుంది డిష్ లోపల మీరు చూస్తుంటే చిన్న చిన్న డాట్స్ ఉంటాయి అది మీడియా అనమాట హెపీస్ మీడియా మనం మిక్సీ చేసే దానికి యూస్ చేసే మీడియా సో దిస్ ఈస్ హౌ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయటం జరుగుతుంది బిఫోర్ ఇక్సీ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ప్రొసీజర్ చూసారు కదా నీడిల్ ను మనం ఎగ్ తీస్తాము ఆ ఎగ్ అనేది ఇక్కడ పాస్ అయింది సో ఇప్పుడు త్రీ అవర్స్ మనం అప్పుడు లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎగ్ పికప్ చేసాం ట్వెల్వ్ వన్ నౌ టూ ఓ క్లాక్ ఈ టైమ్ లో మనం ఈ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాం ఈ ల్యాబ్ లో తీసుకుని వెళ్తాము త్రీ అవర్స్ తర్వాత ఎగ్ డిన్యూట్ చేస్తారు అది హౌ ఇట్ ఈస్ సీన్ అండ్ స్పర్మ్ ని మనం ఫిక్స్ చేసేది మీకు చూపిస్తాం ఇది మన ఐవిఎఫ్ ల్యాబ్ అనమాట సో ఇక్కడ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎంట్రీ ఎక్కువ మందిని మనం అలౌ చేయం అలౌ చేయం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ ఈ ఈ ల్యాబ్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్ అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే ఎయిర్ ప్రెషర్ సో ఎయిర్ ప్రెషర్ ఏది ఉందో ఇట్ షుడ్ నాట్ అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ గెట్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ క్యూఏ క్యూసీ అని చెప్తాం ప్లీజ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఎవ్రీ డే పారామీటర్స్ చెక్ చెకింగ్ చాలా జరుగుతుంది టెక్నాలజీ పరంగా కూడా స్వతీ నేను చాలా ముందు ముందని విన్నాను అవును సో ఎలాంటి టెక్నాలజీని యూస్ చేస్తున్నారు మీకు అదే ఇప్పుడు మన ల్యాబ్ చూస్తుంటే అండి ఇక్కడ ఆల్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనము ఏదైతే చేస్తామో ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద హయెస్ట్ క్వాలిటీ హయెస్ట్ అంటే ఎండ్ ఒక స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ల్యాబ్ మనం క్రియేషన్ జరుగుతుంది అండి సో ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ లేదు క్వాలిటీలో మనం ఇక్కడ చూస్తుంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ ఎగ్ పికప్ చేస్తాము ఎగ్స్ని మనం ఇక్కడ మన ఎంబ్రియాలజిస్ట్ చూడటం జరుగుతుంది ఇక్కడ ల్యామినర్ ఎయిర్ ఫ్లో అని చెప్తాం కదా ఈ ఇన్సైడ్ని అది ఎగ్కి కూడా సేఫ్గా ఆ టెంపరేచర్ మనం చూస్తుంటే అన్నీ క్రియేట్ జరుగుతుంది అండి సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ హొలిస్టిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనమాట సో ఇది మనం చూస్తుంటే ఇది యాస్టెక్ కంపెనీది వెరీ యూనో ట్రిపుల్ గ్యాస్ ఇంక్యుబేటర్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎవ్రీ పేషెంట్స్కి సపరేట్గా కంపార్ట్మెంట్ ఉండేసి స్టిక్ చేసి సో ఎక్కువ తీయాల్సింది అవసరం లేదు ఇవన్నీ యూనో హయ్యర్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనమాట సో ఎవ్రీ పేషెంట్స్ నాట్ నంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేషెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఒక్కొక్క పేషెంట్కి కూడా పద్ధతిగా బికాస్ పేషెంట్స్ పాపం తెలీదు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సైడ్ బట్ వీ హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రొవైడ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ యూ నో ట్రీట్మెంట్ అనమాట సో ఎవ్రీ పేషెంట్కి వాళ్ళదే ఒక చేంబర్స్లో మనం ఎక్సీ చేసిన తర్వాత స్టోర్ చేయటం జరుగుతుంది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ ఇండియాలో లార్జెస్ట్ ల్యాబ్ అంటే మనం ఫార్టీ నైన్ అంటే ఐ ఆల్వేస్ సే ఇట్స్ నాట్ లైక్ కంపారిజన్ మన సిటీలో మన మన సిటిజన్స్కి హౌ మచ్ బెస్ట్ సక్సెస్ రేట్ ఇవ్వగలుగుతామో మనం వీ వాంట్ టు డూ అంటే బయట మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది యూరోపియన్ గైడ్ లైన్స్ అమెరికన్ సో సేమ్ 
సిస్టమ్ ని వీ ట్రై టు మిమిక్ అండి సో సో దట్ మన పీపుల్ మీ నాట్ గో అప్గ్రేడ్ అప్గ్రేడ్ అవుతా ఉంటది సో దే డోంట్ హావ్ టు గో అవుట్ సైడ్ మన స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ చేసుకొని ఇదే ల్యాబ్ లో ఎకనామిక్ తో నాట్ సో ఎక్స్పెన్సివ్ సేమ్ టెక్నిక్స్ హైయెస్ట్ క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ చేయకుండా లిటిల్ ఎకనామీ కూడా చూసుకొని వీ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్స్ ఆర్ మోటో ఓన్లీ సో ఇయర్ యూ కెన్ సీ సో మెనీ ఇంక్యుబేటర్స్ ఆర్ దేర్ మనము ఇక్సీ ప్రొసీజర్ అయిన తర్వాత కానీ యూ సైట్స్ని ఫ్రీజ్ చేయటం దాన్ని మీడియాని ఈక్వలీ బ్రేట్ చేయటం అన్ని ఈ ఇవన్నీ చేస్తాం అనమాట దీంట్లో అండ్ మనం ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూస్తే వాట్ వీ కెన్ సీ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ అ మైక్రో మ్యానిపులేటర్ అండి ఇట్స్ యు నో వాట్ ఐ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ మన లేడీస్ ని గర్భాశయంలో ఏదైతే వాట్ డూ వీ కాల్ ద ఎకో సిస్టమ్ లోపల సేమ్ థింగ్ వి మిమిక్ యూర్ అనమాట ఓకే గర్భాశయంలో ట్యూబ్స్ లో ఏమవుతుంది ఒక ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ కలుస్తుంది కదా సేమ్ థింగ్ వీ డూ హియర్ సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ నియర్ టు నేచర్ ఇట్స్ నాట్ అగైన్స్ట్ నేచర్ అండి ఎనీథింగ్ క్రియేటర్ ఈస్ సో కేర్ఫుల్ వీ హ్యావ్ టు మిమిక్ ఏమి ఉండదు యూ యాజ్ యూ టోల్డ్ ఇట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ వర్డ్ ప్రకృతికి అనుకూలంగానే చేస్తాం సో ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే హియర్ మన ఎంబ్రియాలజిస్ట్ సిట్స్ హియర్ అండి దే ఆర్ ద వన్ హూ డస్ ద ప్రాసెస్ ఇక్కడ మనం మార్నింగ్ ఏదైతే ఎగ్ తీసామో అవును ఇది ఇట్ ఇస్ షోన్ లైక్ దిస్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తే అండి స్పర్మ్స్ చూడండి మూమెంట్స్ అంతా ఇట్ హ్యాస్ మన్ హెడ్ ఇట్స్ మూవింగ్ మంచిగా ఈ నీడలో స్పర్మ్ ని తీసుకోవటం జరుగుతుంది ఇన్ సైడ్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని టైల్ ని వాళ్ళు టచ్ చేసి దాన్ని ఇది చేసి ఆ స్పర్మ్ ని లోపల తీసుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ స్పర్మ్ ని షీఈస్ ప్లానింగ్ టు టేక్ దిస్ స్పర్మ్ తీసుకున్నారు చూడండి ఇట్ వెంట్ ఇన్ సైడ్ వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు మనకి ఎగ్ ఈజ్ ఆల్సో హియర్ ఈ ఎగ్ ని మూవ్ అవ్వకుండా దీన్ని మనం స్టెబిలైజ్ చేసుకుంటాం అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు ఎగ్ ని వాళ్ళు ఇంజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక బబుల్ లెక్క చూస్తున్నాం కదా పోలార్ బాడీ అనేది ఇక్కడే ఉండాలి సో వాళ్ళు కరెక్ట్ గా నైన్టీ డిగ్రీస్ లో ఇంజెక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఎగ్ కు ఒక షెల్ ఉంది అవును ఇక్కడ ఒక పోలార్ బాడీ ఉంది ఇక్కడ సైటోప్లాజం ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్ అవును సో ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పర్మ్ ఈ షెల్ లోపల ఈ సైటోప్లాజం లో డెపాజిట్ అవుతుంది చూడండి షీఈస్ గెటింగ్ ఇట్ స్టేబిలైజింగ్ ఇట్ సో యా బ్యూటిఫుల్ ఈ షెల్ లోపల వెళ్తుంది చూడండి గమనిస్తే ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ దెన్ స్పర్మ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి అండ్ ఇట్స్ గాన్ వెరీ గుడ్ సైటోప్లాజం కెళ్ళింది అండ్ ఈ స్పర్మ్ ని సైడ్ వెళ్తుంది వెరీ గుడ్ ఇట్స్ హియర్ నౌ స్పర్మ్ కనిపించింది కదా మీకు స్పర్మ్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ ఈ ఎగ్ లోపల ఇక్కడ వెళ్ళింది స్పర్మ్ ఓకే ఇది ఇది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఒక చిన్న బబుల్ లెక్క వి కాల్ ఇట్ ఎస్ పోలార్ బాడీ ఈ ఎగ్ ఫలితమైన ఎగ్ అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇట్ ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ అనమాట సో ఈ ఎగ్ కి మనకి స్పర్మ్ లోపల మనం ఇన్సర్ట్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే మనకి త్రీ డేస్ ముందు ఒక కపుల్ కి ఇక్సి చేయటం జరిగింది ఓకే త్రీ డేస్ తర్వాత ఇది బేబీస్ ఇట్లా కనిపిస్తాయి అనమాట ఇక్కడ కౌంట్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అయింది సో ఇదన్నీ ఈచ్ బేబీ అనమాట ఓహో మీకు కనిపిస్తుంది కదా సెల్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సెల్స్ ఇవన్నీ లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో ఇట్ మల్టీప్లైస్ ఫస్ట్ టూ సెల్ ఉంటుంది తర్వాత ఫోర్ అవుతుంది తర్వాత సిక్స్ అవుతుంది సో ఎయిట్ సెల్ స్టేజ్ డే త్రీలో వీ కాల్ ఇట్ అస్ క్లీవేజ్ స్టేజ్ ఎంబ్రియోస్ డే త్రీ ఎంబ్రియోస్ మీకు నేను చూపిస్తున్నాను వెరీ నైస్ ఆల్ ఆర్ గుడ్ గ్రేడ్ అనమాట గ్రేడ్ వన్ ఎంబ్రియోస్ సో మనం ఇది మనం యూజువలీ స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఈదర్ టూ 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 అట్లా స్టోర్ చేస్తారు సో ఈ లేడీకి మనకు ఫోర్ టైమ్స్ ఛాన్స్ ఉంటుంది so so she has so many chances embryo, chances okay. undi. so now uh, please show me the day ఫైవ్ ఎంబ్రియోస్ ఇప్పుడు మీకు ఫైవ్ డేస్ ముందు ఎక్సీ చేసిన బ్లాస్టోసిస్ట్ అనమాట అంటే ఐదో రోజు బేబీ ఏదైతే ఉందో నార్మల్ గా ఒక లేడీ గర్భాశయంలో ఐదో రోజు బేబీని ఇంప్లాంట్ అవుతుంది ట్యూబ్స్ నుంచి ఐదో మెల్లగా వచ్చి గర్భాశయం అంటే ఒక సీడ్ అండ్ సాయిల్ అనమాట ఒక ఇత్తనాలు భూమిలో వెళ్ళేది సో ఇది మనం చూస్తుంటే ఇది బ్లాస్టోసిస్ట్ ఇక్కడ సెల్స్ మనము వేరే టైప్ సెల్స్ చూస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఇన్సైడ్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఇన్నర్ సెల్ మాస్ ఇన్సైడ్ లో ఒక సెల్ ఉంటది ఇంకొక అవుట్డోర్ స
గర్భాశయంలో అతుక్కుంటుంది అనమాట ఇన్ సైడ్ లేయర్ లో బేబీ ఫార్మేషన్ అవుతుంది అనమాట మనం ఏదైతే చూసామో బ్లాస్ట్ ఆఫ్ సిస్ట్ అనమాట ఫలితమైన డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే ఇన్నర్ పార్ట్ లో జరిగేది ఫిజికల్ గా చూడటం బికాస్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ ఎంతో కపుల్స్ ముందు దే యూస్ టు బ్రాండ్ దెమ్ పిల్లల కారు బట్ ఇవన్నీ టెక్నాలజీ తర్వాత దే హెవ్ బికమ్ దేర్ ఓన్ యూనో జెనెటిక్ పేరెంట్స్ అనమాట వాళ్ళ ఎగ్గే వాళ్ళ స్పామి అనమాట ప్రతి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మదర్ అండ్ ఫాదర్ కావాలని కోరుకుంటాను అవును అవును సో అండ్ చాలా మందికి ఈ అంటే ఐడియా ఇస్ టు గివ్ నాలెడ్జ్ అండి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సైడ్ వాళ్ళకి ఏమి అపోహలు ఉండకుండా ట్రాన్స్పరెంట్ గా మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉన్నది ఉన్నట్టే చూపిస్తే ఈవెన్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఈ ప్రాసెస్ ఇలా జరుగుతుంది అన్నట్టు అండ్ ఇట్స్ నాట్ సో కాంప్లికేటెడ్ మనకు ఒక పద్ధతిగా క్వాలిటీ టీమ్ ట్రైన్డ్ టీమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యూటిఫుల్ మన ఫిఫ్టీన్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ ఉన్నారనమాట మన ఫర్టీ నైన్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఆల్ ఆర్ వెరీ వెల్ ట్రైన్డ్ అనమాట వెరీ హ్యాపీ బ్యూటిఫుల్ సక్సెస్ రేట్ ఇస్తున్నారనమాట మనకి బికాస్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ దే వర్క్ అన్నట్టు సో ఈ మైక్రో మ్యానిపులేటర్ మీరు ఏదైతే చూస్తారో ఇది హైయెస్ట్ వర్షన్ అనమాట సో టే దిస్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ యూనో హైయెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద మైక్రో మ్యానిపులేటర్ అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఒకటే సరిపోదు మనకు ఉన్న కేస్ లోడ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా చాలా చాలా హైలీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బికాస్ ఆ మదర్ గర్భాశయం ని మిమిక్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట సో కేసెస్ మనకి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వి హ్యావ్ అన్ అదర్ మైక్రో మ్యానిపులేటర్ సే సపోజ్ ఒక రోజుకి మనకి ఎక్కువ కేసెస్ ఉందంటే ఈ ఎక్కువ టూ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటే మన పేషెంట్స్ కి సేఫ్ అనమాట వాళ్ళకి బెస్ట్ సర్వీస్ ఇవ్వటానికి వీ హ్యావ్ గాట్ టూ ఇది కూడా మైక్రో మ్యానిపులేటర్ ఎంతమంది అమ్మాయిని మదర్ గా మీరు చేశారు చెప్పారు కెరియర్ లో వచ్చి ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ మంత్ మనం చూస్తుంటే ఒక సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ లేడీస్ ఆర్ బికమింగ్ మదర్ సో మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ సో ఎవ్రీ మంత్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ కపుల్స్ ఆర్ బికమింగ్ పేరెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్ సో మేబీ ఇఫ్ వీ టేక్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ పర్ ఇయర్ ఇంటూ ఒక టెన్ ఇయర్స్ అనుకోండి సో ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ థౌజండ్ కపుల్స్ హ్యావ్ గాన్ విత్ ప్రెగ్నెన్సీ వీఆర్ సో హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ త్రూ ఐబిఎఫ్ వేరే ప్రాసెస్ చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ మెనీ పేషెంట్స్ అండి అండ్ ఇక్కడ మనం మేము చూస్తుంటే అండి ఇది ఒక టెక్నాలజీ ఈ ఈ టెక్నాలజీ గురించి మనం చెప్తే అండి ఇండియాలోనే చాలా తక్కువ ప్లేస్ లో ఉంటాయి అనమాట ఇది మ్యాక్ అని చెప్తారు మ్యాగ్నెటిక్ అసార్టెడ్ సెల్ సార్టర్ అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మేల్ పార్ట్నర్ మేల్స్ ఈ మధ్యలో ఎక్కువ కేసెస్ చూస్తున్నాము సో స్పర్మ్ చాలా తక్కువ ఉండటము క్వాలిటీ బాగా లేకపోవటం కొందరికి నార్మల్ కౌంట్ ఉంటుంది బట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆ కెపాసిటీ ఉండదు డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆ స్పర్మ్ కి అంటే చూడటం బాగానే ఉంటుంది బట్ బేబీ అయ్యే కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది సో అటువంటి అయిన కండిషన్ లో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ అసార్టెడ్ అనమాట ఒక సెల్ ని సార్ట్ చేస్తుంది ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టెస్లా యూనిట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ ఫలితమైన స్పర్మ్ ని ఇట్ 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 మ్యాగ్నెటైజెస్ బెస్ట్ క్వాలిటీ సో ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్స్ లో హార్డ్లీ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ద బెస్ట్ వన్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ అనమాట ఆ ప్రాసెస్ ద్వారా వచ్చే స్పర్మ్స్ ని మనం ఇక్సీలో యూజ్ చేస్తే సక్సెస్ రేట్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ అని చెప్పకూడదు బికాస్ ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ రేట్ ఇన్ ఫస్ట్ సైకిల్ ఇస్ మాక్సిమం సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండి యూ గో టు ఎనీ కంట్రీ బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంట్రీ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళండి యూకే వెళ్ళండి ఇక్కడ వెళ్తే కూడా సిక్స్టీ టేక్ హోమ్ బేబీ అంటే ఒక బేబీని మన ఇంటర్ తీసుకుని వెళ్ళే రేట్ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండి ఫైనల్ చెప్పాలి సక్సెస్ రేట్ మేబీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ డిపెండింగ్ అప్పన్ ద ల్యాబ్ దట్ ఈస్ అనెస్ట్ అని ఇంత హై అండ్ క్వాలిటీ ఉన్న టెక్నికల్ టీమ్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఉన్నాయంటే క్వాలిటీ అయిన ఐటమ్స్ మెయిల్ నుంచి కానీ ఫీమేల్ నుంచి కానీ ఏదైతే కావాలో క్వాలిటీ తీసుకోవచ్చు టైం వేస్ట్ కాకుండా ఎక
you know even before birth they are with us oh. so adi very important anamata so ippudu varaku manamu oka egg pick up dan nixi cheyatam jarigindi kada ippudu meeku embryo baby ni pettatam anamata oka seed ni oka soil lo pedthe life vastundi so aa process chestam adi kuda manam scrub chesi ellali lopala okay సో నాన్న నువ్వు ఏమి భయపడకు బెట్ట మెల్లగా చేస్తాము అస్సలు పెయిన్ ఉండదు నువ్వు ఎంత యునో రిలాక్స్ గా ఉంటే అంత బాగుంటది నాన్న ఓకే సో మేము కూడా నీ కోసం ప్రే చేసుకుంటాము ఇట్స్ అ వెరీ అంటే పెయిన్ లెస్ ప్రొసీజర్ బెట్ట అస్సలు పెయిన్ ఉండదు ఓకే లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఓకే సో యూ ఆల్ రీకన్ఫర్మ్ ద నేమ్ నాన్న ఓకే ఫైన్ సో ఓకే ఫైన్ యా దిస్ దిస్ ఆర్ ద సింపుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గర్భాశయం ద్వారంలో ఒక్కొక్కసారి మ్యూకస్ ఉంటుంది దాన్ని క్లీన్ చేసి ఈ క్యాథెటర్ అనేది ఉంటుంది ఈ క్యాథెటర్ ఇది చాలా స్టెరైల్ ఈ క్యాథెటర్లో చూడండి రెండు ఉంటాయి లోపల ఇది ఒక పార్ట్ సో గర్భాశయం లోపల వెళ్ళిన తర్వాత ఇది తీయటం జరుగుతుంది మన ఎంబ్రియాలజిస్ట్ దీని లోపల ఇది నేను గర్భాశయం లోపల ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఓకే చేసిన తర్వాత రెడీ అన్నప్పుడు మన ఎంబ్రియాలజిస్ట్ బేబీని తీసుకొని వస్తాను ఓకే ఆ క్యాథెటర్ని దీని లోపల ఇన్సర్ట్ అయి గర్భాశయంలో డిపాజిట్ చేస్తాం అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఈ రోజు ఓకే అంటే ఇది గర్భాశయం అనమాట ఇక్కడ మీరు ఇది యూరిన్ బ్లాడర్ అనమాట అది యూరిన్ ఉంటుంది బ్యాగ్ లో పక్కనే ఉన్న గర్భాశయం ఇది అనమాట ఇక్కడ చూస్తుంటే నేను గర్భాశయం ద్వారంని క్లీన్ చేస్తున్నా ఈ మూమెంట్ అవుతుంది చూడండి గర్భాశయం ద్వారంని క్లీన్ చేయటం మెల్లగా చాలా రిలాక్స్ గా చేసుకోవటం జరుగుతుంది మనం క్లీన్ అంతా అయిన తర్వాత వీఆర్ రెడీ అన్నప్పుడు మనకి ఎంబ్రియాలజిస్ట్ క్యాథటర్ తీసుకోవటం జరుగుతుంది సో రెడీ యా మళ్ళీ యాక్చువల్లీ మేము రీ నేమ్ మళ్ళీ రీకన్ఫర్మ్ చేస్తాం సో ఈ క్యాథటర్ని ఇప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అనమాట మీకు కనిపిస్తుంది మీడియాలో డిప్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట డిప్ చేసి యూజువలీ ఇట్స్ అ వెరీ పాజిటివ్ సిచ్యువేషన్ సో ఆల్వేస్ హూ వాట్ ఎవర్ గాడ్ దే కనెక్ట్ విల్ టెల్ దెమ్ ఆల్సో టు ప్రే నా ఇప్పుడు బేబీని పెడుతున్న బెట్ట నీకు ఇష్టమైన గాడ్ వాట్ ఎవర్ యూ ప్రే నాన్న ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బెస్ట్ చూడండి గర్భాశయం లోపల ఎంటర్ అవుతున్నాం కనిపిస్తుంది కదా వైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఎంటర్ అయిపోయాం ఇక్కడ లోపల ఉన్నాం ఆ వైట్ డాట్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ఈ క్యాథేటర్ రెడీ అని చెప్తాం మళ్ళీ సెకండ్ టైం అప్పుడు బేబీని తీసుకు రెడీ టీమ్ రెడీ సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తే ఇది ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కెత్తేటర్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ లోజ్ చేస్తారు ఇది ఆ గర్భాశయం లోపల వెళ్ళాలి లోపల వెళ్తున్నాం వెళ్తున్నాం అన్న ఒక్క సెకండ్ అయిపోయింది ఆ స్పాట్కి వచ్చేసాం ఓకే ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం జరు కనిపిస్తుంది కదా బీ దేర్ బీ దేర్ జయ శ్రీ మల్లారాయణ రెడీ వెరీ గుడ్ చాలా బాగా అయిందమ్మా నువ్వు మదర్ కావాలని మేము కూడా ఆశిస్తున్నాం ఓకే సి వీ కేమ్ అవుట్ అక్కడ కనిపించింది కదా బేబీని పెట్టేసాము మళ్ళీ ఈ క్యాథేటర్ అనేది ఎంబ్రియాలజిస్ట్ తీసుకొని లోపల ఉందా లేదా బేబీని చెక్ చేస్తారు అప్పుడు వరకు మనం రిలాక్స్గా ఉంటాం ఓకే ఎంబ్రియోస్ త్రీ బేబీస్ మనం అక్కడ చూసాం కదా ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేసాం సో ఎంబ్రియాలజిస్ట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు క్లియర్ అని సో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది మంచిగా సో ఐడియలీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత చాలా లేడీస్ ఓ మేము బేబీ అన్నా నా ఒక్క మెల్లగా నాన్న మెల్లగా రిలాక్స్ ఉండి పెట్టా సెల్ రిలాక్స్ ఉండి అయిపోయింది ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత చాలా మంది ఏమనుకుంటారు మనం రెస్ట్ తీసుకోవాలి అసలు కదలకూడదు పని చేయకూడదు అనుకుంటారు అదన్నీ అపోహాలే ఆల్రెడీ బేబీ వెళ్ళింది అది గ్రూప్కి అటాచ్ అది స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాసెస్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే చేసిన తర్వాత వెంటనే వన్ అవర్లో వాళ్ళు అన్ని పనిలు చేసుకోవచ్చు బట్ మన ఇండియన్ మెంటాలిటీ వన్ డే లేడీస్ కూడా ఎక్కువ రెస్ట్ దొరకదు కాబట్టి వన్ డే షీ క్యాన్ టేక్ రెస్ట్ బట్ నార్మల్గా రేపు నుంచి అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు నాన్న యు డోంట్ హ్యావ్ టు స్లీప్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్టివ్ ఉంటే బెటర్ ఓకే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ సపోర్ట్గా కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాము కరెక్ట్గా ఈ రోజుకి ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మనకి బీటా హెచ్సిజి అని రిపోర్ట్ వస్తుంది దాంట్లో ప్రెగ్నెన్సీ స్టేటస్ తెలుస్తుంది వి హోప్ అండ్ విష్ దిస్ లేడీ కన్సీవ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నేను అడిగిన వెంటనే కొంచెం లేట్ అయినా కూడా బట్ ప్రొసీజర్కి మాకు చూపించడానికి బట్ జస్ట్ మీరు అన్నట్లు పేషెంట్కి ఒక నమ్మకం కలగాలి ఆ నమ్మకం ఎప్పుడు వస్తుందంటే మొత్తం ఒక్కసారి అన్న చూసే అవకాశం వచ్చింది అనుకో 
డెఫినెట్ గా మీకు వాళ్ళకి మధ్య ఉన్న ఆ ర్యాపో పెరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే సుమన్ టీవీ ఈ కార్యక్రమం చేస్తా ఉంది అయితే థ్యాంక్స్ ఎలవాట్ అండి థ్యాంక్ యూ మీ అందరికి మంచి ఆరోగ్యం ఉండాలని చెప్పి ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ